Hey, muy buenas, bienvenidos a la nueva serie de Slap Village. Os voy a poner un tráiler para que veáis un poquito de qué va el juego y sepáis que nos vamos a encontrar. Os va a encantar, os lo prometo. Lurditas, una chica de pueblo que está a punto de iniciar un viaje alucinante junto a su mejor amigo. Me voy a pasar el verano a Slap Village, a casa de la abuela. ¿Eh? Una aventura que la llevará a vivir las vacaciones más extrañas de su vida. ¡Guau! Wow, debes de ser uno de esos viajeros de las estrellas. ¿Por qué maulló el gato? ¿Te apetece una delicia de miel y cebolla? Déjame en paz, chavala, no me molestes. ¿Eh? ¿Pero qué le pasa? <risa> en uno este completamente disparatado... <risa> Donde aparentemente nada parece encajar. ¡Abuela, ya estoy aquí! ¡Abuela! Una chica sola ante una misión quizá demasiado grande para ella. Gran secreto en el ambiente hay. Fuerzas malas a actuar y retrasar lo inevitable. En una evolución personal que le permitirá conocer todos sus talentos. ¿Has pensado en presentarte al concurso de pulsos de pies? Asumiendo una tarea que revelará una gran conspiración. Por fin puedo presentarles la máquina que hará subir sus acciones como la espuma. Uniendo todas las piezas para resolver un gran enigma. ¡Hola, caracola! ¡Muchas gracias, lurditas! Lo siento, pero cuando se trata de oro no me fío ni de mi sombra. Un descubrimiento que la llevará hasta los confines del espacio-tiempo. Slap Village, una bofetada de realidad. Es Lurditas, señor. Mi nombre es Lurditas. Está claro que a los que somos seguidores de Hora de Aventuras y de series similares, el juego no nos va a gustar porque tiene ese toque, ese toque de humor y cosas random ahí, ¿no? Que se nota en el aire, se nota. Y dicho esto, vamos a comenzar con la historia. Nueva partida. Me voy a pasar el verano a Slap Village, a casa de la abuela. Blitz. ¿Te acuerdas de ella, verdad? ¿Eh? Tengo muchísimas ganas de ver a la abuela. Bañarme en la piscina, escuchar sus discos y comer sus guisos. Mm, potaje montañés, costillas, albóndigas... Ay, eso es lo que más echo de menos. Puedes venir conmigo. Tengo mucho espacio en esta maleta y quizá pueda encargarte algún trabajillo. Ya yes, ser. Echar mucho de menos la casa, pero ya es hora de vivir una aventura por mí misma, ¿no? <risa> bueno, ya es tarde y aún tengo que ir a la estación de tren. Voy a asegurarme de que no olvido nada antes de ir a despedirme de papá. <risa> ok, venga, vamos a empezar Ven con, con el. Rasta. Vale, movimiento. Mueve haciendo clic con el ratón en cualquier parte del escenario. No dejes lugar sin recorrer. Ok. Acciones. Al señalar objetos con interacción aparecerán bajo la flecha del ratón los iconos de acción posible. Mirar, hablar y recoger usar. Muy bien. Pulsa el botón izquierdo para realizar la acción izquierda. Lógico, y el botón derecho para realizar la acción de, de, de la derecha, si la hubiera. Me parece muy bien. Experimenta por todo el escenario para localizar los puntos interactivos. Ok. Inventario. Mueve la rueda del ratón hacia abajo. O sea, la rueda hacia abajo, hacia arriba no. O usa los cursores arriba y abajo para abrir tu maleta. Dentro encontrarás arrasta y los objetos que, vayan consigui que vayas consiguiendo. Podrás hacerte con todos. ¡Oh! Podrás hacerte con todo. Es una pregunta, ¿eh? Hay que leerla con, con, con sus interrogaciones. Yes, bro. Eh, los capturaré a todos. No te preocupes, campeón. Esto. Haz clic sobre los objetos de tu maleta usando la mano y... <risa> y prueba a mezclarlos entre sí. Para usarlos en el escenario o dárselos a alguien, haz clic en ellos y saca el ratón fuera de, del área de las maletas. Combina sin miedo. Madre mía, madre mía. Aquí voy a hacer yo un lío tremendo. 
Es un lío tremendo yo. A ver, tenemos aquí cosas. Cosas. Un tabasco. Ta... ¿Por qué coño tengo tabasco? Es un bote de tabasco, receta de la familia. Sí, pero ¿por qué tienes un bote de tabasco me lo llevaré. ahí? Puede que tenga que usarlo en la comida que me servirán en el tren. Dios, ¿en serio, tío? ¿Pero quién tiene tabasco en una estantería? Es lo que quiero saber yo. Me, me llevo la bola de nieve. Pero qué. ¡Qué bonito! Pues no. Es una foto con toda mi familia. Ok, pues esta soy yo. Supongo que este es mi hermano mayor porque me saca un, un, un poquito, me saca un poquito menudas orejas que tiene el chaval. No, no sale a mi madre ni a mi padre, ¿eh? yo, yo no sé de dónde ha sacado esas orejas. ¿Eh? ¿Eh, mamá? ¿Eh? Vale, mi madre que está triste y mi padre contento. Tengo un perro, tengo un perrito y la abu. Tengo la abu. Ah, pues perfecto, libros de conspiraciones. <risa> Hostia. Son mis novelas de ciencia ficción y mis libros de conspiraciones. Curioso. Hostia, pero mira, mira el último libro aquí. Este. Top Secret, o sea, guía de... Top Secret Y tiene uno de estos de Alien aquí, madre mía Qué puta risa Con un pequeño giro aquí, abierto ¡Oh, Sugoi! Tengo una llave Por no sé para qué Esto es Kryptonita. Es un cristal muy exótico, tiene poderes mágicos Pero nunca he sabido utilizarlo Oh, libro de geometría Este es mi hermano y yo, me imagino Algún de recuerdos esto, esto se abre. Mi pequeña fortuna. Pues me la llevo. Mejor me llevo unas cuantas monedas más. Chachi, seguro Mi no. Mi pequeña fortuna. Llévate más, ya ¿no? Ya tengo suficientes. Vale. No quiero perder mis ahorros en este viaje. Vale, vale, vale. Ok, ok. Figura del Amazonas. Yo con una serpiente, como, como si fuera eso normal. Ejer... Ejercitador de manos. ¿Qué coño hace eso? O sea, ya sabemos que en este juego nos encontramos cosas que no... O sea, que son raras, que no encajan. No, no encajan con la época, ¿no? Yo creo que esto no es de la época, en realidad. Ni tampoco, evidentemente, lo de los alienígenas, ¿no? Tiene sus toques extraños, raros. ¡Libros de física, ¿sabes? ¡De física, cabrón! ¿Pero qué coño? ¿Qué te vas a encontrar libros de física aquí? Y el sombrero. ¿El sombrero no me lo llevo? No, vale. Ok, ok, ok. Vale, el baúl. Baúl. No, yo creo que es importante. El baúl. Está cerrado con llave. Pero yo tengo... Yo te... Espera, que la estoy dando para abajo, pero... ¡Es para arriba! Me habían dicho que era para abajo, ¿no? Lo de la maleta. Pues yo le doy para arriba y se abre. Tengo, tengo esto. Es una pequeña llave que abre un gran tesoro. Pero no es... Sí, ¿no? Se abrió. ¡Toma! Oh, yeah. ¿Mi diario? Es mi diario. Lo escondo aquí bajo llave porque en él he escrito todos mis secretos. Mira, qué, qué, qué guay esto. Eh, visera de Monkey Tunes. Son los desarrolladores del juego que son, por cierto, españoles. Muy bien. Eh, a ver si dicen Es una algo. visera firmada por mi piloto de motos favorito. <risa> piloto de motos. Ostras. Son mis cintas de cassette. Aunque estén anticuadas, soy incapaz de tirarlas. Vale, la muñeca, canicas, ladrillo... Te, te Me las llevaré. Puede que las necesite. Claro, o sea, siempre hay que sacarle los dientes a alguien, ¿no? Y en esta época, pues... Tenazas. <risa> Evidentemente, ¿no? <risa> Bute de pompas. Eh, Zapatillas de ballet. ¿En serio? ¿De ballet? Madre mía. Caracola. Es una preciosa caracola que encontré en la playa. El mar me dio permiso para llevármela. Ah, ah. Si el mar le dio permiso... Oye, no vamos a decirle que no. Y esto ya está. Pues nos podemos ir de aquí. A ver, el cuadro. Che, pero, ¿Qué coño, cabrón? Este es el piloto es un de... de mi ídolo de motociclismo. Supongo que esto es lo que dijo de Monkey Tunes. Mira aquí el símbolo también. Pero cabrón, ¿qué, qué, qué me están contando? ¿Qué? Motos, ¿sabes? Motos en esta época. ¿Qué coño? Bueno, papá. Por fin ha llegado el día que tanto esperaba. Sí. Eh. la gran ciudad a enfrentarme con la vida real. ¡Que te independices, puta! La verdad es que ha sido un año duro. Y se me ha hecho muy largo estando sola en casa. No tengo noticias de mamá. Ya sabes, desde que se fugó con el profe de pádel no ha vuelto a dar señales de vida. ¿Qué? Pero Harry sí que ha escrito. Parece que las cosas le van muy bien, ¿sabes? Está triunfando en los campeonatos de carromatos F1. Estoy súper orgullosa de él. Mola. Vaya, se me está haciendo tarde. Bueno, papi, volveré muy pronto. Cuídate mucho. Um... Oh. 
come on Bueno, al menos a mi hermano le va bien Mi madre es una perra que se jugó con, con un jugador de pádel, tío Escapada, cebollina, acto 1 Mapa Ahora tienes... Es que esto es trampa, es que esto es trampa Ahora tienes un mapa, mueve la rueda del ratón hacia arriba Ah, vale, vale o sea, No eh, O usas, vale, para desplegar el mapa y tal y, y hago clic en los distintos lugares para tener un acceso rápido a ellos eh, Aquí estoy yo ¿No? O sea, en Golden Onion Cebolla dorada McDonald's, hostia, qué guay, tío o ofer Oferta especial Pues no está mal Joder, 5 cinco... Me estás diciendo que por 5 eh, Euros Patatas Bocadillo Y refresco, tío, yo, ¿a dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Compra, compra Todas estas casas Vaya. están abandonadas Todos se marcharon a la ciudad Slap TV, toma ahí Slap TV, cabrón Venga, jodido, a ver Paga mi niña. Tenemos aquí un carrobús. Es un carrobús de los nuevos. Ah, de los nuevos, vale. Si es de los nuevos, pues nada. Oiga, señor, ¿qué tú estás haciendo? Vamos a. Dios, el símbolo ese parece hacerle una mamada, ¿eh? No es por nada. Buenos días. Oh, oh, Qué trofeo aquí. tan bonito. ¿De dónde lo has sacado? Buenos días, chiquilla. Es mi trofeo de campeón estatal. Está recién salido del horno de la carrera de este fin de semana. Ah, puedo, vale. Eh, no sé por qué será, pero toda esta parte del estado está ya de logo de la velocidad. A lo mejor conoce a mi hermano, también compite. A lo mejor conoce a mi hermano, también compite, pero en categoría de carros F1. Se llama Harry Koyak, ¿le suena? ¿Koyak? Por supuesto que lo conozco. Es que me come toda Ese la chico polla. es un ganador nato. Sin duda llegará alto en la F1. Es un honor para mí conocer a su hermanita. Mm. No sé por qué será, pero toda esta parte del estado está llena de locos de la velocidad. Yo soy forastero, compito por todo el país, pero el mérito de tantas victorias no es mío, sino de mi campeón, mi viejo compañero de fatigas, un pura sangre de los que ya no quedan. Sí, lo, lo, lo estoy escuchando, desde aquí se escucha un... Me gustaría conocer a su campeón, ¿cómo se llama? Se llama Coronel, Coronel. pero está en su hora de la siesta. Si vienes a media tarde, te lo presento. Y si le caes bien, es probable que te firme un autógrafo. Estaría encantada. Pero, caballo, pero ahora ¿no? mismo me marcho a Slap Village durante una larga temporada. ¡Guau! Wow, ¿Y qué le da de comer? ¡Guau! Wow, ¿Y qué le da de comer? Porque me imagino que no le servirá cualquier combustible, ¿no? El problema es que al pobre le faltan casi todos los dientes. Y solo le puedo dar papillas y de vez en cuando algún brebaje energético. ¡Uy, uy, uy! ¡Eso está mal! Eso, eso no está bien porque eso es topaje. No puedes tomar. Adiós, que tengan buen no, 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 Adiós, no, no. Red Bull y esas polladas, no, pero vamos, que es un caballo, tío, que desde aquí se escucha. Es un remolque de transporte animal. Aquí bueno. dentro está durmiendo una bestia. Uy, sí, una sí, ya, ya, ya. Es un pedazo de bestia porque no veas cómo ronca el hijo de puta, eh. Eso tiene que ser 50 metros de alto y 20 de ancho. Madre mía. Conductor. Pues nada, parece que le voy a tener que hacer una mamada también al conductor. Yo no sé, tío. Buenos días. ¿Es usted el nuevo conductor? ¿Dónde está Vicente? Sí, soy el nuevo encargado de esta ruta. Su amigo Vicente ha sido sustituido por no poder adaptarse a las nuevas exigencias de la compañía de transportes. Eh, no debería apagar el coche mientras está tomando un café, señor. O sea, está gastando combustible, ¿no? Digo yo, eh, llámame a mi tiquismiquis, pero yo, yo que él apagaría el coche. ¿Y por qué Vicente no puede seguir conduciendo el carro bus? Muchas cosas han cambiado con la nueva política de la compañía de transportes. Entre ellas, la modernización de todos los carrobuses con motores de gasolina. Y claro, solo los conductores con carne homologado podemos conducir estos nuevos vehículos. Pues vaya chufa, yo prefiero los otros carrobuses. Su sonido no es tan molesto y no echan tanto humo. ¿Te das cuenta que cuando el tío habla <ríe> se le mueve un montón Lo, el bigotazo, tío? Es como si hablara el bigote y no la boca. Impresionante. Por ah, cierto, mira. ¿es necesario tener el motor encendido todo el rato? ¿No estará contaminando mucho? <risa> Estos nuevos motores gastan más combustible en ser arrancados que en varias horas funcionando. Y la nueva política de la compañía obliga a ahorrar al máximo. 
La contaminación da igual, si con ella se gana más dinero. Pues me parece una mierda de política. Toma. Las leyes deberían hacerse para proteger la naturaleza y no los beneficios de las grandes compañías. Dios, madre mía. Lo dice bastante claro y me gusta, ¿eh? Muy bien. Pues ya estoy lista para salir hacia la estación. Cuando nos vamos. Te equivocas, muchacha. ¿Qué? Los horarios de esta ruta han cambiado. Este ¿Cómo? carrobús no saldrá hasta dentro de una hora. ¿Una hora? Imposible. Dentro de una hora sale mi tren hacia Slap Village y no llegaría a tiempo. Oh, oh. ¿Es que no podían haber avisado del cambio en los horarios? Deberías haber consultado la web de la compañía. ¿Cómo? Allí se informa de los cambios en la nueva política de empresa. Pero si en este pueblo no tenemos internet. Toma. En este estado solo se recibe internet en Slap Village. Bueno, es que también ha habido cambios en la política de información a los usuarios. Si quieres, puedes poner una queja llamando por teléfono. Un amable contestador automatizado te guiará a través de todos los pasos. Pues oh. no dude que en cuanto llegue a Slap Village es lo primero que haré. ¿No hay nada que te pueda ofrecer para que me lleves ahora a la estación? Déjame en paz, chavala, no me molestes. Vale, 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 vale. Madre mía, ya, ya se nos pone violento el conductor este de mierda. Adiós, que tenga un buen día. <ríe> me ha gustado esta conversación. Es que el juego tiene, como dije al principio, ese toque extraño, random. Te sacan internet ahora, así, por, por la cara. Temas de la contaminación. O sea, es que no te esperas esas cosas, tío. Y eso es lo mejor. Cuando te sorprenden, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! Tío, esto es Sofilia ya, ¿eh? Le voy a hacer una... No puede ser. Hola, loro. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Los loros de circo somos más listos que los loros pirata. <risa> si tú lo dices, vale, tío. No te voy a decir yo que no. No te había visto nunca. Eres forastero. Es un loro. O sea... No te había visto nunca. ¿Eres forastero? ¿Eres forastero? Los pájaros libres cantan mejor. Me gustan los animales que hablan. ¿Son tan listos? ¿Son tan listos? Los extraterrestres gobiernan el planeta. Bueno, eso no lo podemos descartar, ¿eh? He oído hablar mucho de esa teoría de la conspiración alienígena. ¿Conspiración alienígena? La verdad os hará libres. Vale. Tenemos Adiós, que tener que en cuenta... Que Slap Village está por allí, está en diagonal, está atravesando esta casa. Pero creo que aquí podemos ir, ¿no? Tienda. O sea, está abierta, ¿no? Ok, ok, escopeta. A ver, es ¿qué un dice? arma de fuego. Eres muy joven para comprar un arma de fuego. Además, las buenas personas no usan armas. Bueno, bueno, y ese acento y esa forma de hablar, señorita Domitila, madre mía Jaula, me la llevo ¿Te gustan esos pajaritos? Están de oferta La pareja cuesta solo nueve monedas No, 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 no ¿De qué coño? No, gracias, es solo curiosidad Que yo no voy a comprarme un... ¿Y esto? No le veo nada especial ¿Te interesaría comprar unos estribos? Estos son de muy buena calidad, pero cuestan 100 monedas la pareja y no se venden por separado. ¡Dios! No, gracias, es solo curiosidad. ¡Qué pesada es, loco! Parece la típica o el típico empleado o empleada de cualquier tienda. Oye, ¿estás interesado en algo? Que no, coño, que solo estoy mirando. Oye, y ahora, y ahora. ¡Que me dejes en paz, coño! ¡Que solo estoy mirando! ¡Hostia! Pesado de la vida. Entiendo que quieras que compre algo. Lo entiendo. Pero dame espacio, cojones, dame espacio. Coca-Cola. O sea, refrescos. Y, y de cebolla. Son refrescos. ¿Te apetece un refresco? Cuesta solo una moneda. Me cago en... Que no. Que no quiero comprar no, refrescos. gracias. Ahora no me apetece. Además, ¿cuánto dinero tengo? Tengo 32 monedas. Tampoco es plan de ir gastando así a lo loco, ¿no? Que a lo mejor necesito bebida porque estamos en una zona un poco así desértica. Pues puede, puede que sí. Salchichas, caramelos... Pues a lo mejor necesito algo para beber, pero... Mejor no, por si acaso. Buenos días, Domitila. ¿Qué tal estás? Buenos días, Lurdita. Aquí estoy como siempre, para atenderte lo que necesites. ¿Tienes alguna novedad? Tengo nuevos productos derivados de la cebolla. 
fregona de sidra de cebolla, media de lana de cebolla muy elegante, tengo champán de cebolla, plantilla para los de piezas con espuma de cebolla, ah, y el producto estrella de esta temporada, cebolla. el nuevo perfume Agua de Cebolla, hecho de París, pero con cebolla de Golden Onion, ¿eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso entonces? ¿Cómo es eso? ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa más? Por supuesto, tengo una nueva crema de mano hecha a base de grasa de cebolla. <risa> También cebolla. tengo un champú de esencia de cebolla y una ampolla de aceite de cebolla que son un anticaspa estupendo. Oh, oh, Dios, solo el mero hecho de imaginarme echándome perfume o duchándome con estas cosas de cebolla ya me está dando un poquito de asco. Se nota que este sitio es Golden Onion. Se nota bastante. No, no me interesa nada de esto. No me interesa nada de esto. Bueno, quizá quieras probar las nuevas delicias de miel y cebolla. ¿Y la hago yo misma. También tengo conserva de cebolla a la fina hierba. A la fina y un hierba. licor de cebolla que te va a quitar sentido. Licor de cebolla. Pero, pero, ¿qué clase de...? Señora, me, me, me voy, ¿eh? Adiós, que tenga un buen día. Me voy. Yo... Dios mío, cuánta cebolla. Madre mía. Por favor, esto... Puerta misteriosa. ¿Por qué es misteriosa la puerta? Es una puerta. Solo es una puerta. Ya está, ¿eh? No, no tiene... No tiene más. LOL. Están robando aquí... Yo esto no lo puedo abrir, ¿eh? Ah, vale. ¿Por qué me huyó el gato? Perdón, no entiendo. ¿Qué dice? Este es un club privado. No puedo dejarte entrar a no ser que me respondas correctamente a la pregunta secreta. Y por aquí vamos a ir terminando. Dejad en los comentarios qué os está pareciendo el juego hasta ahora. Por cierto, en la descripción, por supuesto, tendréis el link de Steam por si queréis echarle un ojete. Un ojete, ¿eh? ¿Te das cuenta? Ahora mismo están intentando recaudar money money para poder financiar el segundo episodio de Slap Village. Slap Village, nigga. Nigga. Así que el que pueda ayudar, ya sea pues comprando el juego o dándolo a conocer, pues que lo haga. Hay que ayudar a la industria de aquí, de, de, de España. Hoy por ti, mañana por mí, ya tú sabes, my blood. Espero que os haya gustado y hasta la próxima, campeones. Adiós.